Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu e nós estamos aqui compartilhando um pouquinho com a nossa irmã Tatiana que veio aqui falar sobre as suas experiências com Cristo, como é que Deus entra no nosso coração e acha aqueles caminhos e vem trazendo a sua verdade e só Deus sabe a ciência né, que é o nosso coração, que é a nossa alma. Por isso que não há nada fora de nós que pode mudar alguma coisa no nosso coração. Somente Cristo que conhece esses sentimentos, esses pensamentos, esse mundo subjetivo do nosso coração é que tem poder para mudar alguma coisa dentro de nós. E é por isso que a gente está sempre estudando a palavra e buscando no Senhor, porque Ele que pode transformar todas as coisas, né? Uh, Tati, agora no retorno que vocês tiveram, vocês com certeza uh, tiveram experiências novas com Cristo, no corpo de Cristo, novidades na vida de vocês. Conta para nós como tem sido isso, né? A recepção, talvez, né? <risos> Uns talvez boas experiências ou não muitas, né? Mas conta como que está sendo assim para vocês essa esse retorno para casa do Senhor, que eu acho que com certeza, né? Deus produziu grandes coisas no coração, no teu coração e do teu marido. Bem, uh, eu se eu pudesse, assim, se a gente pode expor, eu acredito assim que uh, uh, houve um momento, né? aonde Deus vai trabalhando na nossa vida, né? E eu lembro assim que dentro de onde nós estávamos, né? Nós estávamos participando de um judaísmo, né? Dentro da comunidade judaica e ali nós tivemos bastante experiência, conhecemos parte do, do povo de Deus, né? Uh, e eu me lembro assim que existia um momento muito uh, muito sensível, né? Que que o próprio Senhor colo colocou dentro de nós que foi a questão uh, da pessoa de Cristo, né? Porque dentro do judaísmo não existe essa aceitação, né? Eles não eles não creem em Jesus. E essa, essa questão que eu havia tratado no começo, né? Uh, eu me lembro assim que nós íamos, participávamos da, dos rituais, enfim, né? Dentro da comunidade, como eles chamam. E eu lembro assim que eu chegava em casa e eu tinha que ouvir um louvor. <risos> E eu chegava assim, eu tinha que ouvir algumas, eu até conversei com o Sérgio depois. Eu tinha que ouvir algo que falasse de Deus, de Jesus, eu precisava daquilo, né? Era como se eu tivesse sedenta no deserto e eu queria encontrar uma gota de água, né? E aquilo foi começando a mexer comigo, né? Começando a mexer comigo e eu via que algo estava tava esvaziando, a cisterna estava, né? E eu comentei com o Júnior isso, e o Júnior estava se sentindo da mesma maneira. Então nós resolvemos... Uh, criar essa coragem de voltar, né? E ficamos muito felizes. Os irmãos uh, nos receberam muito bem, né? Eu agradeço ao Senhor por isso. E agradeço a Deus também por nós termos nos retirado por esse período de férias. <risos> uh, sem criar contendas, assim, né? Eu acredito, né? Se eu, se eu criei alguma coisa de pedir perdão quando eu pude, né? Uh, mas isso também foi algo que Deus preservou né? nas nossas vidas. Então nós voltamos, eu agradeço muito aos irmãos, a, a recepção dos irmãos, que foram muito amorosos, né? E eu creio, assim, que uh, eu fiquei muito feliz, né? E muito uh, impressionada, a impressão que a gente tem, o Júnior sempre compartilha, que a gente está sempre atrasado agora, né? Com toda a mídia que existe, com todos os programas que, que estão sendo veiculados, né? Uh, com todo esse acesso que a gente tem hoje através... Uh, esses dias eu estava compartilhando com ele, Júnior, acho que Jesus volta, a gente não termina de ver <risos> toda essa programação que está à nossa disposição, né? Fora a TV Menorá, né? Fora tudo que nós temos que acessar, uh, que é algo que é rico demais, né? Não tem, a gente não tem palavras para expressar o quanto Deus nos acrescenta através desse material, que com toda a facilidade do mundo, né? Que só Deus pode nos dar isso em casa, no carro, onde nós estivermos, nós não temos desculpas para dizer ao Senhor. Ah, mas eu não posso ler a palavra, mas tu pode botar um fone, né? E ouvir. Ah, mas eu não sei orar, mas tu tem acesso, né? Ali no celular, na palma da mão. Tu tem ali no celular, tu tem acesso. Onde tu estiveres, fica ouvindo aquilo e faz baixinho aquela oração, né? Nós não temos mais nenhuma desculpa para dar ao Senhor, né? Se nós não agimos de acordo com aquilo que Ele tem nos, tra nos trazido, é porque a gente não quer. 
é por escolha, é por porque nós rejeitamos a mesa, como a gente diz agora, né? Então, eu agradeço a Deus por nós chegarmos nesse momento tão precioso do corpo, né? Tão precioso, assim, diante daquilo que Deus tem acrescentado, né? E eu tenho, eu tenho para mim, assim, durante esse período que, que nós retornamos, né? Que fazem, parece uma eternidade, mas fazem meses. <risos> que não existe nada que eu vá alcançar hoje de Deus se eu não tiver a visão do nós, né? É nós, é para nós. Então Deus sempre me ministra assim, vai orar, é, Tatiana, tu quer alguma coisa? Ora pelo corpo, porque tem mais alguém necessitando daquilo, né? Então quando tu orar pelo nós, eu vou dar para ti, né? Mas enquanto tu não orar pelo nós, não tem nem para ti, né? Então eu acredito assim que eu, esse material maravilhoso, rico, eu fiquei muito feliz de encontrar os meus irmãos numa condição de crescimento, a igreja avançando, né? Não sei, eu só tenho a agradecer ao Senhor, né, por esse momento e por ter nos dado essa oportunidade, né, novamente. E antes, quando vocês uh, estavam, não tinha o um aplicativo do Pão de Judá. O que vocês acharam quando vocês chegaram retornando e viram todas as possibilidades, como a gente tem a Escola do Reino, o Aperfeiçoamento dos Santos, tem mensagem de edificação praticamente que diariamente e principalmente o aplicativo Pão de Judá, que eu sei que você é bem evangelista e é uma maneira muito legal para a gente estar tá passando a palavra do Senhor, porque aquela pessoa não fica desassistida, não é só naquele momento, daquele co primeiro contato que você tem com a pessoa, né? Pode ficar, ela pode, com o aplicativo, ela pode se alimentar e ter uma assistência, uh, se a gente ajudar também, né? Mas ela tem ali acesso mais fácil na palavra. Eu eu vejo assim que o aplicativo foi uma estratégia do Senhor, né, para alcançar a todos, porque as pessoas hoje elas podem não ter o básico, mas um celular e uma internet elas têm, né? Então o Senhor já sabia disso. Então ele usou desse mecanismo, né? Uh, eu acho assim que tudo que tem ali dentro é fantástico. Eu quero dar um exemplo muito tremendo, assim, maravilhoso. Tudo que tu falou, Isama, é, é precioso, né? Mas eu, eu quero dar um exemplo, por exemplo, da, da, do aplicativo, no que diz respeito às crianças, né? Meu Deus, eu vejo o Benjamin hoje, ele, ele canta todas aquelas... A, a, a estratégia usada para as crianças ali, que ao meu ver, antigamente, eu não me lembro se tinha algo dessa natureza, eu acredito que não, né? Aquilo é tão maravilhoso, é tão maravilhoso ver a maneira com que eles recebem o Senhor de forma tão didática, né? De forma animada, né? A, a linguagem, eu vejo hoje eles tão rápido, porque eles têm um nível de assimilação muito melhor, né? Tão rápido, ele sabe tudo, ele, ele mesmo vai no meu celular, ele já abre o aplicativo, ele já sabe qual que ele quer, né? E ele vai direto, e ele bota, e, ele, e eles estão sozinhos, e aquilo tá ministrando, eu vejo às vezes ele brincando, e ele cantando aquelas músicas que ele ouve no aplicativo, então, a, a, atinge a todos, né? Não, não há distinção esse tipo de trabalho, né, que está sendo feito. E a Escola do Reino, toda vez que eu assisto, eu tomo umas, umas cinco relhadas, eu acho. <risos> né? A gente é edificado e a gente é exposto, né? E a gente é, e a gente é trabalhado, porque ali Deus coloca coisas que parece que, tão, parece que o Senhor tem, mandou alguém espiar lá dentro da nossa casa, né? para ver o que está se passando dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Então, esse trabalho é feito de forma... Eu, eu sei que existe uma dedicação e um esforço muito tremendo da parte de todos que estão envolvidos, né? E eu acredito, assim, que da nossa parte, que nós estamos diretamente envolvidos, o nosso trabalho é, no mínimo, divulgar e dar assistência às pessoas que, que precisam hoje, né? É o mínimo que nós podemos fazer, né? Uh, diante de toda essa riqueza que Deus tem colocado à nossa disposição, né? Então, se eu, se eu tenho algo a falar, é, eu, se eu tenho uma palavra para dizer, né, com relação a tudo isso, é fascinação. Não tem como tu não ficar fascinado diante desse trabalho, né? Todas as pessoas hoje que uh, não há mais, hoje, inclusive, quando nós estávamos vindo para cá, tem uma irmã de via mão que ela está internada, né? E faz um tempo até descobri uma doença e tal. E, e aí, quando eu estava vindo para cá, ela me mandou uma mensagem, me dizendo que ela estava triste, porque ela não é daqui, ela é da Bolívia. E ela, a mãe dela estava indo embora porque ela estava tendo alta do hospital. E que ela estava muito triste, que ela tinha tido uma, uma, uma crise de choro, né? 
E na hora, assim, Deus me trouxe... Eu, eu na estrada, né? No WhatsApp, que às vezes tem sinal, às vezes não tem, né? Ela no hospital, com a mãe do lado, que ela não queria expor nada, né? Porque ela estava assim para a mãe. E aí, eu, na hora, Deus me trouxe... Manda ela fazer as orações, né? Que estão ali no aplicativo. Manda ela... Aí eu perguntei, tu tem um aplicativo, irmã? Ela disse, tem. Eu disse, então abre. Ali tem as orações. Eu disse, ela faz todas. Faz mais de uma vez todas. Faz bem baixinho. Se a tua mãe estiver junto, ela não quiser fazer. Ou então tu convida ela e faz junto. Eu disse, Cecília, faz todas, né? E aí ela disse, vou fazer todas, né? Porque eu sei que naquele momento é Deus que faz essa obra, né? E a gente não tem como. Como a gente não tem todas as, as possibilidades de dar assistência, né? Deus tem. E ele usou através desses mecanismos algo que assiste a todos. Indiscriminadamente, né? Então fica... Aí para você espalhar o aplicativo Pão de Judá, para você acessar todos os dias esse aplicativo, porque ele nos leva ao caminho de Cristo, né? nos dá o momento da oração, é muito bonito. Você que de repente não assistiu ainda, tem a programação para as crianças que tem o ventinho, que é, foi o que a Tati mencionou, que o filho dela assiste né? e gosta muito. Então tem que assistir louvor ouviu o louvor enquanto está fazendo alguma coisa, tem, tem a rádio 24 horas, tem a TV aberta, se você quer assistir, tem, enfim, tanta programação e tantas possibilidades né, para a gente ser edificado e a gente não perder tempo, porque no nosso dia a dia, muitas vezes, é difícil você encaixar um momento que você para para fazer alguma coisa, né? Então, em qualquer momento, tá no carro, tá fazendo trabalho doméstico, tá trabalhando e tem como ouvir, você pode estar ali enchendo o teu coração da palavra. Porque quando a nossa mente fica vazia e fica ociosa, não dá certo, né, irmãos? A gente sabe que só a gente cultiva coisas que não, não, não geram crescimento de vida, né? Então, faça uso do aplicativo e leve essa novidade do Senhor a todas aquelas pessoas que ainda não têm, porque isso ajuda muito. Então, agradeço a presença aqui de você estar compartilhando conosco e que Deus cumpra o propósito, em nome de Jesus, né? Se trouxe de volta é porque Deus tem aí grandes coisas ainda para fazer. E só da gente estar tá aqui, né, no corpo, não sei você, mas... A sensação de estar na igreja com realidade, vivendo, a gente se sente muito protegido. A gente sente a proteção do corpo de Cristo, né? A proteção de que você tá, você não é alguém solto, mas você faz parte de um todo, né? E, e quer queira, quer não, ou se a gente admite ou não, né? Os irmãos, é, de a gente estar tá ali junto... Né? todo mundo buscando, todo mundo compartilhando as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, por mais que a gente talvez às vezes brigue, né? depois ter que pedir perdão, mas a gente está ali na nossa família. Né? É verdade. Uh, isso faz toda a diferença, né? Porque nós sabemos que quando, parte, quando a gente parte do eu para o nós, né? a gente se sente, a, a gente tem amparo, né? Então, eu agradeço muito o convite, agradeço a irmã pela paciência <risos> e Deus abençoe. Então, nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe e não se esqueça de estar sempre acompanhando toda a programação da Rádio TV Menorá. TV Menorá apresentou Janela do Céu Um programa com entrevistas. Janela do Céu.